。こんにちは。いずれゴーティーを取る男、ハイタカと申します。今週もですね、体験版のリリースに向けて、ファーストステージ前半部分に色々と要素を詰め込んでいくという作業を行っておりました。で、サムネの件なんですけども、えー、体験版のリリース時期とか、内容についてっていうところですね。前回の動画のコメント欄でもね、えー、同じような質問をいただいてたんですが、えー、まず今作の発売時期に関してはですね、2025年の3月というところを目標にしています。で、体験版の方に関しては発売時期のちょうど1年前くらい、2024年の前半を目標に今作成の方を進めているという状況ですね。体験版の内容に関しては当初はね、ファーストステージを全部丸ごと体験版としてリリースしちゃおうと思ってたんですが、最近の動画でもね、お伝えしてます通り、ファーストステージがね、あの結構ボリューミーな内容になってきてますので、一旦ですね、ファーストステージの前半部分まで、この黒の岩山の謎の大きな門があるところ。この前あたりにね、あの中ボスあるいはボスを置こうと思ってるんですけど、まあそのボス戦のところまで、で、ちょうどファーストステージね、前半部分、半分ぐらいが終了するというような内容になってますので、まあそこまでをね、体験版として、えー、皆さんに無料で楽しんでいただこうかなというふうに、現状は考えております。では、今週の進捗共有なんですが、えー、まず平原地帯のど真ん中あたりに、地罰によってね、貫かれて崩壊してしまった、まあ、遺跡といいますか、建物の残骸的なものを追加しました。結構ね、この建物のど真ん中を、地罰ががっつり貫いてる感じなんかは、個人的にはかなりいい見た目になってるんじゃないかなと思います。あとは、こっちのステージの方がね、ちょっと綺麗すぎる感じがするのでもう少しこう瓦礫とかをばらまいてねあのー、汚していきたいなと思ってますあるいはなんか小さめの地罰なんかが23本この辺に生えててもいいかもしれないですね続いて敵の方なんですが新たに1キャラクター追加しました前回の動画でもねちらっと話していた、まあ、ジャストパリーっていう要素をプレイヤーに叩き込むための練習台というかね、踏み台になってもらうための、まあ、雑魚敵っていう感じですね。両手剣を使ってくるパワータイプの敵で、赤色の線香を放ってくるね、銃撃っていう技が、ジャストパリー、あるいはパリーをしないと、ちょっとね、ガードだとかなり不利を背負ってしまうというような感じの敵に仕上がっております。見た目に関してはね、これ通常の雑魚兵士と、まあ、同じモデルを使ってて、肩のところにファーがあるっていう。まあ、ちょっとだけ上級チックな感じにしてあって、であとは体格が全然違いますね。大きさが多分 1.2 倍ぐらいあります。両手剣のね、あの待機姿勢というか構え姿勢が、まあ、結構威圧感があるね、ポージングになってるんで、なんかこう比べてみるとね、だいぶ対峙した時の画面の圧っていうのが上がってるような気がしますね。最初は多分結構苦戦すると思うんですが、まあ、そのジャストパリーっていう要素をうまく扱えるようになれば、もうノーダメでね、えー、ザクザクと切り進んでいけるような、そんな敵に仕上げたいなと思っております。あとはゲームシステム的な話なんですが、宝箱をね、配置できるようになりました。インタラクトすると、こんな感じで宝箱を開けるモーションが再生されて、で、そのモーションのままね、入手まで行います。画面の右下にアイテムの取得ログなんかも表示されるようになってますね。こんな感じでスキルポイントの石なんかは、まあ、基本的に探索のご褒美としてね、配置していこうと思ってます。まあ、つまり探索すればするほど強くなっていけるというような仕組みですね。現状だとアイテムの配置方法は、もうそのままステージ上に裸で置いておくか、宝箱の中に入れて配置するかの二通りしかないんですけど、まあ、最低限ね、この二通りあれば、ま、賄えるとは思うんですが、一応プラスアルファ的な要素としてね、あの、モンハンの鉱石採掘ポイントみたいな感じで、フィールドに生えてる地罰をね、こうインタラクトしてアイテムをゲットしたりとか、あとはこう敵の死体なんかから剥ぎ取っていく、みたいなバリエーションも追加したいなとは思ってるんですが、まあ、この辺はね、ちょっと体験版に必須な要素というわけではないので、現状ちょっと後回しになっちゃってますね。で、来週なんですけど、レベルデザイン系のタスクとして、離れ小島のね、探索エリア化予定になってるんですが、この辺をね、そろそろ着手していこうかなと思っております。割と面積広めなので、結構がっつりとしたね、エリアを作れるんじゃないかなと思っております。あと、システム的な話でいくと、今ですね、ちょうどタイトル画面とか、それからゲーム中のポーズメニューっていうところの作成をちょっと進めていますので、順調に進捗出ればね、来週の動画で、タイトル画面とかポーズメニューっていうところも
もお見せできるんじゃないかなと思います。というわけで今週はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。